हेलो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक फ्लैमिंगो ऑफ क्लास प्लस टू द नेम ऑफ द चैप्टर इज द लास्ट लेसन बाय एल्फॉन्जेट डॉटेट हियर वी विल सी इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन हैव पास इन टू द प्रूशियन हैंड्स और एल्सेक और लॉरेन की जो डिस्ट्रिक्ट हैं फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट हैं वो प्रूशियन के हाथों में चली गई हैं द स्टोरीज डील विद द थीम ऑफ लैंग्वेज इम्पोजिशन एंड लैंग्वेज लॉयल्टी यहाँ पे बताया गया है कि अपनी लैंग्वेज पे तरफ कितना लॉयल्टी होनी चाहिए इस चीज को यहाँ पे दिखाया गया है द स्टोरी हाईलाइट द पेन दैट इज इन्फ्लेक्टेड ऑन द पीपल ऑफ टेरिटरी बाय इट्स कॉन्कर्स बाय टेकिंग अवे देयर राइट टू स्टडी और स्पीक देयर ओन लैंग्वेज ये स्टोरी ये भी हाईलाइट करती है कि लोगों के जब उनको अपनी लैंग्वेज को बोलने से हटाया जाता है उनसे ये अधिकार चीखा चीना जाता है कि अपनी लैंग्वेज को पढ़ सके अपनी लैंग्वेज को बोल सके तो उनके ऊपर कैसे बीतती है अब हम इस पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द पेज नंबर टू आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट डेड ऑफ स्कोल्डिंग हेयर द स्टूडेंट फ्रांस इज टेलिंग अबाउट हिस्स ओन स्टोरी दैट ही हैज स्टार्टेड फॉर द स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड ही वॉज वेरी मच अफ्रेड ऑफ बींग स्कोल्डेड बिकॉज especially because of m hamel had said that he would question us on participles because m hamel has given a work of just that they are going to prepare the on participles and they are going to be question us din unhone participles ko learn karke aana tha aur m hamel ne un pe question karne the and i did not know the first word about them a friends kehta hai ki mujhe iske bare mein kuch bhi nahi pata फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे पहले उसके दिमाग में ये आता है कि उसको स्कूल से भाग जाना चाहिए एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर और घर से बाहर दिन को बिताना चाहिए आई वॉज सो वॉर इट वॉज सो वॉर्म सो ब्राइट वहाँ बाहर बहुत गर्म था और ब्राइट था द वर्ड्स वो चेपिंग एट द एज ऑफ द वर्ड्स जंगलों में जो है वो बर्ड्स जो हैं वो चेपिंग कर रही थी बर्ड्स की आवाजें आ रही थी एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द क्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग और वहां पे पुरुषियन सोल्जर्स की ड्रिलिंग करने की जो है आवाजें भी आ रही थी एंड इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स अब ये सारी चीजें उसको बहुत ज्यादा टेम्पटिंग भाग रही थी बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू डिजेस्ट लेकिन फ्रेंड्स ने अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखा एंड हरी डॉफ टू स्कूल और स्कूल की तरफ चल दिया वेन आई पास द टाउन हॉल फ्रेंड्स कहते हैं कि जब वो टाउन हॉल से पास किया There was a crowd in the front of bulletin board. Bulletin board के सामने बहुत बड़ा रश था For the last two years, all our bad news had come from there, because पिछले दो सालों से बहुत ही bad news आती थी और वो bulletin board पे लिखी जाती थी क्या कौन कौन सी news थी The lost battles, the draft, the orders of commanding officer, and I thought to myself without stopping. और उस दिन भी मेरे दिमाग में था कि वहाँ पे जो news लिखी जाती थी कि lost battles ये lost हो गई हैं और जो कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर्स हैं उन सब के अलावा आज क्या होने वाला है वट कैन बी द मैटर नाउ अब ये क्वेश्चन उसके दिमाग में जल रहा था फ्रेंड्स के कि अब आज क्या होगा ब्लूटे बोर्ड पे देन एज आई वॉज हरिड बाई एस फास्ट आई कुड गो द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज दियर विद इज अप्रांटाइज वहाँ पे ब्लैक स्मिथ मिला उसको वॉचर जो कि वहाँ पे खड़ा था रीडिंग द ब्लूटे बोर्ड वो ब्लूटे बोर्ड पढ़ रहा था कार्ड आफ्टर मी उसने कहा डोंट गो फॉर सो फास्ट आज आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं है You will get to your school in plenty of time. तुम बहुत टाइम है तुम अपने स्कूल में पहुंच जाओगे I thought he was making fun of me. मुझे लगा कि वो मेरा मजाक बना रहा है And reached M. Hamel's little garden all out of a breath. All out of a breath होता है Students की बहुत तेजी से जब भागते हुए हाफते हुए पहुंचते हैं उसे हम कहते हैं out of breath. तो वो जो है M. Hamel के garden में जल्दी से पहुंच गया Usually when school began there was a great bustle. जब स्कूल जब स्टार्ट होता है तो हमेशा स्टूडेंट्स बहुत बसल हजर और बसल होता है शोर शराबा होता है विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्टेट जो बाहर भी सुनाई देता है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग और डेस्क जब बच्चे बैठते हैं उठते हैं डेस्क को खोलते हैं बंद करते हैं लेसन रिपीटेड इन यूनिसन इकट्ठे लेसन का बोलना आवाज आती है वेरी लाउड विद अवर हैंड्स अवर ओन ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल और जो टीचर होता है जब वो बच्चे को चुप कराने के लिए रूलर को टेबल पे मारता है तो वो भी आवाज सुनाई देती है बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये हैरान हो रहा है कि आज इतना सब कुछ चुप क्यों है स्टैंड स्टिल क्यों है आज इतना शोर शराबा क्यों नहीं है आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट इन टू माई डेस्क 
विदाउट बींग सीन उसने कहा कि मैंने बहुत ही हिम्मत की और मैं को बिना नोटिस किए हुए अपने टीचर के मैंने सोचा कि मैं फटाफट डेस्क पे पहुंच जाऊं बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइटेड संडे मॉर्निंग लेकिन उस दिन तो ऐसा था कि जैसे संडे की मॉर्निंग है कोई हजल पसल नहीं थी सब कुछ शाम था थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स मैंने देखा कि मैंने अपने जो क्लासमेट्स बैठे हुए हैं ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर और जो है एम हेमल है वो अपने टेरिबल आयरन रूलर को लेकर अपने आम के अंदर इधर उधर वॉक कर रहा है I had to open the door. मैंने डोर खोला एंड गो इन बिफोर एवरीबडी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था मुझे जाना तो डोर से ही पढ़ना था तो फ्रेंड्स ने सोचा कि मैं सबके नोटिस में आऊंगा तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश टैन हाउ आई फ्राइट टन आई वॉज अब यहाँ पे फ्रेंड्स अपने रीडर्स को कह रहा है कि आप समझ सकते हो कि मैं उस दिन कितना डरा हुआ था क्योंकि मैंने किस तरह कितना घबराया हुआ था कि मैंने मैं बहुत लेट हो गया हूँ और मुझे अपने टीचर एम हेमल से डांट पड़ने वाली है बट नथिंग हेल्प लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ एम हेमल स्वामी एंड सेट वेरी काइंडली उन्होंने मेरी तरफ देखा और बड़े ही प्यार से बोला गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स अपने प्लेस पे जाके बैठ जाओ वी वर ब्रिंगिंग विदाउट यू हम हम तुम्हारे बिना ही लेसन स्टार्ट करने वाले थे आई जम्प ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क मैंने फटाफट अपने बेंच पे जम्प किया और डेस्क पे बैठ गया नॉट टिल देन वेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट Did I see that our teacher had on his beautiful green coat? मैंने देखा कि मेरे टीचर ने बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है हिज फ्रिल्ड शर्ट फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई है एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप और एम्ब्रॉयडेड और सिल्क का रखा सिल्क का कैप पहना है सब पे एम्ब्रॉयडरी हो रखी है दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेस ऐसी ड्रेस तो मेरे टीचर जो है तभी पहनते थे जब या तो कोई इंस्पेक्शन का दिन होता था या कभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था तो फ्रेंड्स बहुत ही हैरान हो रहा है कि आज ऐसा क्या है कि मेरे टीचर ने ये वाली ड्रेस पहनी हुई है बिसाइड्स द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सॉलम सारा स्कूल बिल्कुल ही शांत और हैरानी से भरा हुआ था बट दिस द थिंग दैट सरप्राइज मी मोर वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचर्स दैट वर ऑलवेज एम टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लिटिल ओवर सेल्स सबसे ज्यादा हैरान करने दे वाली बात फ्रेंड्स के लिए ये थी कि बैक बेंचर्स जो हमेशा खाली रहते थे आज वहाँ पे जो है विलेजर्स बैठे हुए हैं वो कौन कौन बैठा हुआ है वहाँ पे ओल्ड हॉजर बैठा है विथ थ्री कॉर्नर्ड हैट उसने पहना हुआ है फॉर्मर मेयर बैठा है और फॉर्मर पोस्ट मास्टर्स एंड सेवरल अदर बिसाइड्स ये सारे पर्सन वहाँ पे बैठे हुए हैं एवरीबडी लुक सैड सब उदास हैं एंड हॉजर एट बॉट एट ओल्ड प्राइमर थम डेट द एजिस एंड ईयर ओपन इट ओपन इज नीज विद दिस क्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग ओवर द पेजेस एंड वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट जब मैं ये सब कुछ देख रहा था एम हेमल माउंटेड हिस्स चेयर एंड इन द सेम वे ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही एड यूज टू मी सैड उसे वही टोन में जिसमें कि वो हम उसने मेरे को पहले बोला था उसी टोन में उसने प्यार से उसने बोला माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन ये आज लास्ट लेसन है आई शेल गिव यू द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम वेरलिन उसने ये अनाउंस किया कि वेरलिन से ऑर्डर आ चुका है दैट ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सै कैंडल कि कल से बच्चों को सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी एल्से कॉलोरेन नाम के डिस्ट्रिक्स में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी New master comes tomorrow. कल नया मास्टर आने वाला है दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन आई वॉन्ट टू यू बी टू वेरी अटेंटिव सो मैं सोचता हूँ कि ये आज लास्ट फ्रेंच लेसन है और सब लोग बड़े ध्यान से सुनो वट आर थंडर क्लैप दिस वर्ड्स टू मी थंडर क्लैप मीन्स उसके कानों में आके बहुत तेज जोर से ये आवाज फ्रेंच के कानों में बजी कि ये क्या हो गया है वो हैरान हो गया ओ द रेच इज दैट वॉज दैट दे हैड पुट अप टू द टाउन हॉल कि वो लोग कैसे हैं जिन्होंने इस तरह की जो है अनाउंसमेंट की है माई लास्ट लेसन वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट आई शुड नेवर लर्न एनी मोड आई मस्ट स्टॉप देयर देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन इस दिन फ्रेंड्स को बहुत ही बुरा लग रहा था कि आज तक उसने लेसन क्यों नहीं लर्न किए फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स मैं हमेशा बर्ड्स एग्स को ढूंढता रहा गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार माई बुक्स दैट हैड सीम वेरी सच अ न्यूसेंस अ वाई लेगो ये बुक्स जो मुझे बहुत ही न्यूसेंस लगती थी सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर मुझे अपनी ग्रामर की बुक उठानी बहुत ही भारी लगती थी माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स सेंट्स की हिस्ट्री पढ़नी अच्छी नहीं लगती थी वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कूडेंट गिव अप अब इन चीज़ों को मैं कभी भी भुला नहीं पाऊँगा एंड एम हैमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन और ये आइडिया मेरे दिमा
एंड हाउ क्रैंकी ये वॉज मैं भूल ही गया कि वो कितना स्ट्रिक्ट टीचर था और कैसे उसके हाथ में रूलर ही रहता था पुअर मैन आई वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लेसन दैट ही हैड पुट ऑन इज फाइन संडे क्लोथ अब मुझे समय में आया कि उसने उस दिन संडे क्लोथ क्यों पहने हुए हैं एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑन द विलेज वॉज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम कि जिन जो विलेज लोगों को हमेशा वो बुलाते रहे हैं वो नहीं आते रहे पढ़ने के लिए आज वो पीछे के वाले बेंचेस पे क्यों बैठे थे इट वॉज बिकॉज दे वॉज सॉरी क्योंकि वो सॉरी फील कर रहे थे दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर कि अब वो नहीं जा पाएंगे इट वॉज दे वे ऑफ थिंकिंग थैंकिंग अवर मास्टर फॉर इज फोर्टी ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस एम हेमल ने उस स्कूल में फोर्टी ईयर्स अपने बिताए थे और वो उसको उनको थैंक करना चाहते थे एंड ऑफ शोइंग दे रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर दो मोर अब वो अपनी कंट्री की तरफ रिस्पेक्ट भी शो करना चाहते थे जो कंट्री अब उनकी नहीं रही है बिकॉज जर्मन इज गोइंग टू हैव द रूल ऑन दैट कंट्री वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल दिस जब मैं इतना सब कुछ सोच ही रहा था फ्रेंस कहता है कि जब मैं इतना सब कुछ सोच ही रहा था आई हर्ड माई नेम कॉल मेरा नेम बुलाया गया आई इट वॉज माई टर्न टू रिजाइड वट रूड आई हैव नॉट गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेटफुल रूड फॉर द पासिपल ऑल थ्रो very loud and clear and without one mistake i maine bahut loudly bola without a mistake but i got mixed up on the first words and stood there lekin jo first words hai wo mere se nahi bole gaye mere se mix up ho gaye aur main khada ho gaya holding on to my desk my heart beating and not daring to look up mera jo hai heart bahut tez beat karne laga aur mere ko himmat nahi hui dekhne ki then i heard m hamel say to me i won't scold you एम हेमल ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें स्कोल्ड नहीं करूंगा लिटिल फ्रेंड्स यू मस्ट फील बैड इनफ सी हाउ इट इज एवरी डे वी हैड टू आवर सेल्स बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम आई विल लर्न इट टूमारो वो कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है हम कल सीख लेंगे एंड नाउ वी यू सी देर वी हैव कम आउट हम कहाँ पे आए हैं आ दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विद एल से पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टूमारो उसे लर्निंग कल पे डाल दी नाउ दीज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज इट यू प्रटेंड टू बी फ्रेंच मैन एंड येट यू कैन नाइ द स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज तुम लोग फ्रेंच मैन तो कहलाओगे लेकिन अपनी लैंग्वेज को ना बोल पाओगे ना लिख पाओगे बट यू आर नॉट द वर्स्ट लेकिन आप वर्स्ट नहीं हो प्योर लिटिल फ्रेंड्स We have all a great deal to re-approach ourselves with. हमें अपने आप को समझने के लिए हमें अपने आप को डील करने के लिए आना चाहिए Your parents were not anxious enough to have you learn. आप इसमें आपका कसूर नहीं है सिर्फ आपके पेरेंट्स भी आपको नहीं पढ़ाना चाहते थे They प्रेफर to put you to work on a farm. वो या तो आपको फॉर्म में लगाना चाहते थे और एट मिल्स या मिल्स में लगाना चाहते थे so as to have a little more money taki wo zyada paisa kama sake and i have been to blame also aur mere pe bhi is cheez ka blame chata hai have i not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons agar maine aapko apne fields mein apne flowers mein pani dene na bheja hota to aap lessons ko learn kar lete and when i wanted to go fishing did i not just give you a holiday aur jab maine jab maine fishing pe jana hota तो वाई आई नॉट जस्ट गिव यू मुझे आपको हॉलीडे नहीं देनी चाहिए थी तब भी आपको पढ़ने का काम देना चाहिए था तो उसका एम एम्बल का कहने का मतलब है कि यहाँ पे मैं और आपके पेरेंट्स दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है जिसके कारण आपने अपने लेसन प्रॉपरली नहीं सीखे हैं देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम एम एल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज फिर वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे बात करता रहा सेंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है वर्ल्ड में अब नेक्स्ट पेज पे आएंगे द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल लॉजिकल लैंग्वेज है दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग हमें इसका ध्यान रखना चाहिए नेवर फॉरगेट इट हमें भूलनी भी नहीं चाहिए अपनी लैंग्वेज बिकॉज वेन अ पीपल आर इंसलेव जबकि पीपल गुलाम हो जाते हैं एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैव द की टू दियर प्रिजन तो हमें यह गया कि अगर हम अपने लैंग्वेज पे होल्ड रखेंगे तो हमारे हाथ में हमारे प्रिजन की भी कि हमारी जेल की की हमारे हाथ में रहेगी देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीडर्स अवर लेसन उसके बाद उन्होंने ग्रामर की बुक खोली और एम हमल ने लेसन पढ़ना स्टार्ट कर दिया आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट और मुझे उस दिन हैरानी हो रही थी फ्रेंस कहता है फ्रेंस जो एक स्टूडेंट है वो कहता है कि मुझे हैरानी हो रही थी कि उस दिन मुझे पहली बार ये आंसर लेसन बहुत अच्छा समझ में आ रहा था All he said seemed to so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully. इसका मतलब कि आज तक ये लेसन बहुत ईजी था लेकिन मैंने ध्यान से सुना ही नहीं था 
एंड दैट ही आर नेवर एक्सप्लेन एवरी थिंग विद सो मच पेशेंस और हो सकता है कि उन्होंने कभी इतने पेशेंस से समझाया भी ना हो एंड इट सीम्ड आलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव वर्स ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे ऐसा लग रहा था कि ये जो एम हैमल है जाने से पहले जितने बार उनके पास नॉलेज है वो हमें देना चाहते हैं एंड टू पुट इट ऑल इन टू अवर हेड्स एट वन स्ट्रोक एक ही झटके में वो सारी लैंग्वेज जो है हमारे दिमागों में नॉलेज डालना चाहते हैं आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग ग्रामर के बाद उन्होंने राइटिंग का लेसन दिया दैट डे एम एम एल हैड न्यू कॉपीज फॉर एस वो हमारे लिए न्यू कॉपीज लेके आए थे रिटर्न इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड और फ्रेंस एल्से एक फ्रेंस एल्से एक उन्होंने वहाँ पर लिखवाया दैन लुक डि लाइक लिटल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम ऐसे लग रहा था कि पूरे फ्लोर रूम में छोटे छोटे फ्लैग्स फ्लोट कर रहे हैं हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क एंड जैसे कि वो हमारे डेस्क के ऊपर वो इस तरह से हंग कर रहे हैं यू ऑट टू हैव थीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क हाउ क्वाइट इट वॉज आप देहरान हो गए कि किस तरह से सब लोग काम कर रहे थे सब क्वाइट था कोई अजल बजल नहीं थी कोई नॉइज नहीं थी क्लास में द ओनली साउंड वॉज द स्केचिंग ऑफ द पेन ऑफ द पेपर सिर्फ पेन के चलने की इतनी शांति थी कि पेन के चलने की आवाज आ रही थी एंड देन इट वंस सम बीटल्स फ्लू हुई एक तीन मिनट में बीटल्स अंदर आई बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू दैम बच्चे जो है बीटल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जनरली लेकिन उस दिन बच्चों ने बीटल्स की तरफ भी नहीं ध्यान दिया एंड नॉट इवन द लिटल लस्ट वन हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग द फिश शोक्स एज इफ दैट वॉज द फ्रेंच टू ऑन द रूफ ऑफ द पिजन स्कूड वेरी लो रूफ पे पिजन की भी आवाज आ रही थी एंड आई थॉट टू माई सेल्फ मैंने मेरे फ्रेंड्स से कहा मेरे दिमाग में ये बात आई विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स क्या कल से पिजन्स जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज में नहीं बोल पाएंगे क्या उनको पिजन्स की पिजन्स को भी फ्री जर्मन में ही बोलना पड़ेगा वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग फ्रेंड्स कहता है जब भी मैं अपनी राइटिंग को छोड़ता आई सॉ एम एमल सिटिंग मोशन लेस ऑन इस चेयर मैं देखता था एम एमल मोशन लेस बिना एक्शन के चेयर पे बैठे हैं एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग दैन एंड अनदर वो हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से देख रहे हैं एज ई वॉन्टेड टू फिक्स इन इज माइंड जैसे वो सारी चीज़ों को अपने माइंड पे बिठाना चाहते हैं जस्ट हाउ एवरी थिंग लुकड एंड दैट लिटल स्कूल रूम फैंस ही फॉर फोर्टी ईयर्स ही हैड बीन देयर इन सेम प्लेस फोर्टी साल से वो इसी स्कूल में थे विद इस गार्डन आउटसाइड द विंडो और उसी रूम के बाहर गार्डन भी था एंड इस क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम और उनके सामने उनकी क्लास भी थी जस्ट लाइक दैट सेम पोजीशन थी ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉन स्मोली सिर्फ इतना ही हुआ है कि थोड़े बहुत बेंचेस जो हैं वो खराब हो गए थे द वॉलट ट्रीज इन द गार्डन व टॉलर जो ट्रीज थे वो टॉलर बच्चे हम नेक्स्ट पेज से बोल रहे हैं द ने वॉलट ट्रीज इन द गार्डन वॉज टॉलर जो वॉलट ट्रीज हैं वो और बड़े हो गए थे गार्डन में एंड हॉफ वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइन अबाउट द विंडोज टू द रूम जो वाइन जो उन्होंने वहाँ पे वाइन लगाई थी वाइन की बेल लगाई थी वो अब और बड़ी होके विंडोज तक पहुँच गई थी हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन इज हर्ट टू लीव इट ऑल अब फ्रेंड सोच रहा है कि आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना बुरा लग रहा होगा एम हेमल को कि ये सब चीज़ें छोड़ के जाना पुअर मैन टू हर दिस सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउट अब उनको ये सुनाई दिया कि ऊपर की रूम में जहाँ पे उनका रेजिडेंस है वहाँ पे उनकी सिस्टर जो है वो पैकिंग कर रही है पैकिंग द ट्रंक्स ट्रंक को पैक कर रही है फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे क्योंकि नेक्स्ट डे से उन्होंने कंट्री को छोड़ना है बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट लेकिन फ्रेंड्स में हिम्मत थी कि वो अपने लेसन को लास्ट तक सुने आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इज हिस्ट्री पहले उन्होंने ग्रामर पढ़ाई फिर उसके बाद उन्होंने राइटिंग का लेसन दिया अब हमारी हिस्ट्री की बारी थी एंड देन द बेबल्स चैटेड द बा बी बी बू बू वहाँ पे आवाजें आई डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉजर एट पुट ऑन इज स्पेक्स हॉजर ने अपनी स्पेक्टिकल्स डाल ली होल्डिंग इज राइमर इन बोथ हैंड स्पेल द लेटर विद एम और उन्होंने उनके साथ लेटर्स पढ़ने शुरू कर दिए अल्फाबेट्स पढ़ने शुरू कर दिए यू गुड सीज दैट ही टू वॉज क्राइम वो भी उस दिन रो रहे थे हिज वॉइस ट्रैवल विद इमोशन वॉइस में इमोशन थी इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी वॉल वॉन्टेड टू लव एंड क्राई हम लोग सब हंसना भी चाहते थे रोना भी चाहते थे आ हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन ये मैं लेसन कभी भी नहीं भूलूंगा क्योंकि ये लास्ट लेसन था एम हेमल का फ्रेंच में ये लास्ट लेसन था नेक्स्ट डे से हमें फ्रेंच नहीं पढ़ने पड़ेगी हमें जर्मन पढ़ने पड़ेगी All that at once the church clock struck twelve. Twelve o'clock की आवाज आई Then the angels 
एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पर्स ऑफ द प्रूशियंस रिटर्निंग फ्राम ड्रिल्स प्रूशियंस के अपने काम से वापस आने की आवाज़ें आने लगी साउंडेड अवर ऑफ विंडोज हमारी विंडोज के नीचे से वो आवाज़ें आ रही थी एम एम एल स्टोटअप एम एम एल खड़े हो गए वेरी पेल बहुत ही पीले से लग रहे थे बॉल ही डल फेस लग रहा था इन इस चेयर आई नेवर सॉ हिम लुक सो ऑट ऑल फ्रेंड्स कहता है कि आज तक मैंने कभी भी उनको इतने लंबी हाइट में नहीं देखा था मे बी इसका रीजन ये हो सकता है कि फ्रेंड्स ने आज तक अपने टीचर को नोटिस ही नहीं किया हो आई पहली बार उन्होंने अपने टीचर को नोटिस किया था माई फ्रेंड सैड ही उन्होंने खड़े होके कहा आए आए उन्होंने कुछ कहना चाह बट समथिंग चौकड हिम पर चौकड होता है गले में आवाज ना निकलना उनके गले में ही वो लफ्स अटक के रह गए देन ही कुड नॉट गो ऑन वो अपनी बात को कंप्लीट नहीं कर पाए देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न हुए टू का पीस ऑफ चौक एक चौक का पीस लिया एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिस्स माइट अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ ही रोट एज एज लार्ज हैज ही कुड उन्होंने वहां पर क्या लिखा वाइव ला फ्रांस स्टूडेंट्स वाइव ला फ्रांस मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस एंड देन ही स्टॉप्ड एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल वॉल की तरफ उन्होंने अपना वो हेड किया एंड दैट विदाउट अ वर्ल्ड विदाउट स्पीकिंग अ वर्ल्ड ही मेड अ गेस्टर टू अर्स विद इज हैंड स्कूल इज डिसमिस्ड यूज मो गो उन्होंने लास्ट में क्या बोला स्कूल डिसमिस होता है अब आप जा सकते हैं बस इतना ही वो कह पाए